Форматын негізгі тақырыбына тоқталатын болсақ, өзеріңіз міне экранда көріп тұрғандарыңыздай, Ауғанстанды тәліптердің басқаруына, басқаруы кімге тиімді? Бұл сұраққа жауапты біз арнайы сарапшы мамандардан аламыз. Қымбатты көрермендер еске салайын тағыда, дәл осы тақырыптың талқылауына сіздер де ат салса аласыздар. Ол үшін телеграм каналымыздағы сауалнамаға қатсыңыздар. Негізгі жаңалықтарға оралысам, Ауғанстандағы жағдайдың белгілі бір денгейде қатері бар президент Қасым Жомар Тоқаев әскерелер алдында осылай деді. Мемлекет башысы Алмат облысында өткен ұлттық ұланың қайсар 2021 оқу жаттығына қатысқан болатын. Тоқаев онда елдің жоғары бас қол башысы ретінде әшкістер министерлігінің түрлі дағдарыс Әскере қызметшілердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға да өәде етті. Алдағы үш жылда полицейлердің жалақысы 30 пайызға артады. Әзірге Қазақстан ресми Ауғанстанға келген жаңа берікті мойындаған жоқ. Дегенмен тәліптер ондағы деп көліктің қауіпсіздігіне тепілдік берген. Қалқаралық ақуалдың шиеленісуі жағдайында біздің күштік құрлымдар мейлінші ұтқыр болуға тиіз. Ауғанстандағы жағдайға байланысты қоғамда алаңдаушылыға артып келі жатқан көріп отырмыз. Бұл оқиғалар Қазақстанға тікілей қауіп төндірмейді. Алайда белгілі бір дәрешеде қатері бар. Сондықтан біз жағдайды мұқият бақылап, кез келген сын қатер Е, осыра дайта кеттілетіні Қазақстан біртен ұлттар ойымына барынша көмек көрсетіп келеді. Олай дейтініміз күніге шейе Кабулдан Алматыға 120 адам эвакуацияланды. Біртен ұлттар ойымының бас қатшысының ресми өкілі Стефан Дюжариктің айтуынша жолаушылары қатарында аталған ойымның қызметкерлерімен қатар өкіметтік емес ойым өкілдері де бар. Техникалға қалықтарға байланысты сәлден соң тікелей қосылымға шығамыз. Бұл ақта түріктер Иранмен шегірала саймақтағы күзетті күшейтіп жатыра. Олар Ауғанстан босқындарының елге өткен қаламайды. Себебі қазірдің өзінде бұл елде 4,5 миллион босқын бар. Дені осы Иран жақтан өткендері. Арасында Анкарадағы бейлік жау санайтын күрт содырлары да бар. Осы жолы шегіра маңынан жағалағандар шетелдіктерге қызмет еткен ауған азаматтары. Елде қалатында ешқандай мотивация жоқ. Кабулдың тұрғынымын, өз үйім бар. Тәліптер келген кезде бәрін тастап қаштық. Бар жағдайым болды, егер қалсақ өлтіретін ет. Елдер еріккенден кетіп жатқан жоқ. Барлығына жан керек. Әліптер ауғанысланды басы балғалы бір апта үшінде 20 адам қайтыс болды олар. Америкалықтара бақылауындағы Кабул әуежайы арқылы шегі распақ болғандары. Бірі атыс кезінде жан тапсырса, енді бірінің ажалы күсі нөпірінен болған. Жергілікті қалық тәліптердің қаттан занмен өмір сүруден қорқат. Олар қуғын сүргінге ұшыраймыз ба деп Зевті үкімет құрамыз барлық тараппен келісім орнатып, Ауғанстанды гүлдендіреміз деп мәлімдеме жасаған. Әзірге тыныш, Алла ұзағынан сүйіндірсін, бізге керегі бейбіттірлік, соғыс болмаса екен. Бұл жерде адам шығыны мен қатар елдің экономикасы да құлдыр аппарат. Мұна сызбаға қазір қарасаңыздар, Ауғанстан экономикасы 2000 жылдармен салыстырғанда, режиссерларымыз ефірге беретін болса, Өзеріңізіне көріп тұрғандай ауған жеріндегі ауғанстанның экономикасы 2000-ші жылдардан бастап күрт көтерген ақтайтқанда түрт есеге артқан байқауға болады. Соған қарамастан әлемдегі ең кеде елдер тізімнен шыққан жоқ. 228 мемлекеттің үшінде 213-ші орында, ал 2020 жылы жалпы үшкі өнім 20 миллиард долларды құраған. Салыстырмалы түрде әлтсақ бұл Мәскеудің бюджетнен екесе аз. Ақпаратты дүние жүзілік банк сарапшылары келтірді. Енді осы ораға осыған қатысты ауғансан экономикасы неге 2000 жылдардан бастап түрт есеге бірақ артты десеңіздер. Бұл негізінен қалқаралық үйімдар мен елдердің көмегі. Бір сөзбен айтқанда, Ауғанстан экономикасы донорларға тәуелді. Ең көп қаржына мұнасыбаға қарасаңыздар құйған олы Ақыш 2019 жылы 145 миллиард доллар қаржыны Ауғанстанға құйған. Сонда я Қытайдың бөлген ақшасы 2,4 миллиона доллар, ал Үндістан, Канада, Ұлы Британияның бөлген қаржысы өздеріңіз көріп тұрғандай 
аз емес бұлғы қаржы көлемі 2019 жылдары мысалы 300 миллион болса, 2021-2022 жылдары 120 миллион евроға дейін артқан. Сонда яғы бұл жерде қалқаралық үйімдардың да үлес қосып жатқан айта кету керек, Европалық одақ пен дүние жүрлік банк үйімі да осы елдерге барынша қаржа бөлуде. Енді бейлікке тәліптер келген соң аталған елдер мен ұйымдар қаржыландыруды тоқтататыны белгілі. Мұндай жағдайда Ауғанстанның жаңа үкметі әлем елдермен күйелсіз жүргіземе жоқ ба? Ауғанстанда тәліптердің басқару кімге тиімді? Қымбаты көрілмендер Қазақстан бейлігі Ауғанстанның жаңа башылармен келесіз жүргізуі мүмкін бе? Бұл сұраққа сіздер де жауап бер аласыздар. Ол үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, қазір экранда көрсетілетін QR-кодты сканерленіздер. Олар сізді QR-код арқылы біздің телеграм-каналымызға өтесіздер, және ол жерде бірнеше нұсқа берілген. Нақты айтып өтетін болсам, Қазақстан бейлігі Ауғанстанның жаңа башылармен келсі жүргізу мүмкін бе? Бірінші нұсқа, е, егер ауғандықтар біріккен ұлттар үйімнің қауіпсі кеңесінің талаптарын орындаса болады, жоқ, Қазақстанда Талибан қозғалысы террористік үйім деп танылы болған тұйым салынған. Сонда яқы уағдаластықтар біздің әріптес елдеріміздің үз қимылдарына байланысты болады деген нұсқа берілген. Қазірдің өзінде бірнеше көрірменіміз, оқырмандарымыз өз пікірлерін қалдырыпты, мұның барлығын мен сұқпат барысында оқып өтемін. Ендігі кезек дәл қазір скайп байланыста тұрған саясаттан ұшыларда негізгі сауалды сол кісілерге қойамын, енді ше біздің режиссерларымыз. Байланысқа шыққан саясаттан ұшыларды қоссам, не өздеріңіз көріп тұрғандай біз бен Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Сонда яқы Жанібек Арыныф. Баланс бар мекен? Айлы күн. Мен сізді көріп тұрған жоқ, камераңызды қоссаңыз. Жақсы мүне. Саламатсыздар ма? Баланс жақсы ма? Мен естіп тұрсыздар. Естіп тұрмыз. Енді негізгі басты сұраққа келсек. Қазір жағдай әлі де ұшық парады өзеріңіз көргенде. Ауғанстанды тәліптердің Кімге тиімді? Ауғанстанды мен бастап кетсем? Жәнібек Мұрза өзіңізден бастайық? Ауғанстанды тәліп кешірестіре. Ауғанстанды тәліптердің басқару бірінші кезекте тәліптерге керек. Үйткені бұл тәліптердің Ауғанстандағы ұқпалы соңғы уақыттарда қатты өз отырды. Үйткені ол көп деген нәрселерге байланысты ол жаңағы сұртқы мемлекеттердің әскери базасының мемлекетте болуына жаңа қалықтың көзғарасының өзгеруі тер шақы қарай немесе елдегі экономикалық саяси жағдайлардың нашарлауы, нашар болып қалу ешқанда өзгерістің, жақсы сақы өзгерістің болмауы бұл әрине қалықты бұлайша айтықанда біраз бөлігін шашатады. Сол себепті қазір Ауғанстанда тәліптерді қолдайтын адамдардың саны анағылым көбірек осыған 15-20 жылдан бұрын салыстырғанға. Ал енді сұртқы мемлекеттерден қандай мемлекеттер Ауғанстанда тәліптердің бейлігі болған қалайды деген келсек, мүмкін ең бірінші ойға келетін Пәкістан шығыр. Өйткені белгілі Ауғанстанның тәліптердің Пәкістанда біршама өзінің инфраструктуралар бар, біршама ұқпалы бар. Пәкістан мемлекеті бейресмей түрде тәліптерге көмек көрсетет деген қаржылай болсын, әскери жағынан болсын, саяси жағынан болсын. Біраз уақыт айтылып келді. Мүмкін сол тәліптер бұлай қаламаса да, Пәкістандықтар, Пәкістан мемлекеті қаламаса да, мүмкін тәліптердің бейлігіне бұлайша айтқанда бір бейтарап қозғарыстан мүмкін мүмкін солған. Одан басқа ешқандай мемлекет бұлай қалап отыр деген өз басын сене ғымайын. Енді менің білуімше қазірға кезде геосаяси жағдай ұшығып тұр деді қой, оның үшінде мысалы осы Ауғанстан айналысында болып жатқан жағдайға байланысты Ақыш пен Ресей оның арасында Қытай бір-бірмен бұлайша айтқанда қақтығыстарды күші өйтетін сыңайлы. Оны тіпті әлемдік сарапшыларды айтып жатыр. Күнігеше мен біздің әріптестеріміздің бір бағдарламасын көрдім. Әрине, ресейлік ол жерде ақышты, әсіресе байдынды жерден алып жерге салып жатыр. Ал бұлай қарап тұрсан, ресей өзін судан ақ сүттен тазағып көрсетуде. Енді осы райда, надай сұрақ туындайды. Расымен, ресей өзіні ақтап жатқанда қарағанда, ақыш ресейге керсінше күш көрсетейін деп, саяси ақпараттық шабуыл жасап жатқанда, бұлай шайтқанда, 
Бұл жерде бәлкім артында осы державалар жатқан жоқ па деген сұрақты ұндайды. Ұсқақ Мұрза. Жолпы алдыңғы сұрақты тоқтыр бөтсем талибандарға байланыс. Жолпы көпшілігіміз түрліші пікірдеміз ғой. Бұның түп тамыр негізі жасанды талибандар бұл қолдан жасалынған ұйым. Біздер бәріміз білеміз Ауғанстанға ақш әскерлер кіргенде көптеген ауған отбасылары баспанасыз қалып, шекарадағы Пәкістанға қарай қонстана бастады. Сол кезе Пәкістан өзерің мұслыман бауырларына көптеген медресе ашқызып, оларды мұслыманша тәрбейлі бастады. Бұл бұлай қарағанда олар құбыжықтың қолдан жасалынғанын Пәкістанның өзі ол кезе сезген жоқ. Яғни қалай ауғанстан кенес әскерлері шығып, тіпті кенес одағы жен алмаған мұхат жерлерді осы талибандар екі айда бейліктен тайдырып, кейін өзер бейлікке жетті. Ал кейін Пәкістанды бұлар қорқыта бастады талиптер. Саяси егерде жүйеден қарасақ, біздерді қамтамасыз етпесеңіздер, біздер түрлі қылмысқа барамыз деп. Бұлай қарағанда талибандарын бейлікке келгені Пәкістанға да тиімсіз. Тек Пәкістанда тұратын үштун деген бір ғаналып бар, тек соларға ғана тиімді болып тұр. Ал енді екінші сіздің сұраққа көшетін Күні кеші ғана 10-ші тамызда Олы Британия тұтастай тейім салды. Санкция ашық жариялады Лондон. Оған ақшыта қосылды. Бұл санкцияға Расия қалай жауып беріп жатыр. Барлық Британ адамдарын Ресейде жүрген өз территориясын қазіртіңді шығарықсы келіп жатыр. Яғни тейім салып жатыр. Яғни анти-ресейлік коалиция бұл негізі бұрыннан бер жалғасып келі жатқан салқын соғыстың сарқан шақтары сияқты. Яғни, мұнайға бай таяу шығыста кімнің үстемділігі көбірек арта түседі деген ойда. Енді бұлай қарағанда қазір Ресейдің қасында одақтастар өте аз қалып отыр. Ол одақтастардың барлығы Ресейге қиын кезде қаншалықты денгейде қол үшін созатындығы Бұл қаз өте күрделі сұрақ. Өткені 14-ші тамызда Украина ашық тейім салды, Рос Телекомға түгел тейім салыптастады. Украина территориясын шығарықсы келіп жатыр. Біз білетін Балтық жағалауындағы Эстония, Литва, Латвия елдері Ресеймен бір кездері темір жол байланысында өзігісі келді. Сонмен қатар, мұсағы, ең соңғы кезде Ақыштың қатты санкция салып жатқандығы бұл Навальныға байланысты. Яғни, Навальныды ашық түрде жауап кершілікке тартып, қазір таңда сот алдында тұрғандықтан істері, Ресейде демократиялық принциптердің ондай жақсы қарқынды жүзеге аспайтындықтарын Америкалықтар көптеген бұқырат ақпарат құралдарында мәлім деп жатыр. Енді жаңа қана өзіңіз мұнайға ғатысты деп айты өтіңіз. Жәнібек Мұрза, я сіздің пікіріңізді тұнда өте келсесі бе? Бір шетіне келісем, бір шетіне келісем. Өйткені біз кез келген әлемде бұл жатқан оқиғалар айтқан кезде, әсіресе біздің Қазақстанда қоссайыт өкіметтерін қарасаңыз, эксперті дискурсияда. Барлығын сұрттан келген бір үлкен державалардың ойын секінді көрсету бір тенденция айналып кеткен секілді. Бірақ негізде, әрине, үлкен мемлекеттердің ауғанстанда болып жатқан нәрселерге, басқа болып жатқан нәрселерге өздерінің мүдделері бар. Өздерінің арасында бегілі бір текет рес бар. Бірақ десек дет ауғанстанда болып жатқан мәселені бұл сұртқы мемлекеттердің Немесе ресми өкіметтің ролін жоққа шығарады секіріміз. Олар тек қана құршақтар, мұна жақтан ақш келеді, мұна жақтан Қытай келеді, Ресей келеді, беті ғойнап, сұқ құршақтарды бұлай шатқанда жаңсыз құршақтар етіне көрсетеді. Сол себепті мен ойымша бұл екі жақты да қарастыру керек, ал Ресейге келетін болсақ, Ресейде болып жатқан қазіргі қызық өзгерістердің барлығы ұғанстанға байланысты. Бұл Ресейдің ішкі саясатына көбірек қатысы бар, сұртқы саясатына қарағаны. Өйткені Ресей қазір сайлау олында тұрды, әрине Ресейге бір сұртқы жау керек, ол сұртқы жауды олар бұрын анықтап қойған. Бұл Америка құрамаштаттары, Америка құрамаштаттарының кез келген сұртқы 
теріс қадамдар, мысалы, ауған сын әскер ұшғарға немесе бір байсы айтқан оқыр жеген жерлері, әрине ресей медиасы өздерінің үшкі аудиторияға бұны бір үлкен өздерінің жетісті керетінде көрсетуге тұрсады. Бұл бір шағынан үшкі саясатқа да тікелей байланысты. Ал ресейдің қазір ауғанстанға бұлайшы айтқанда көп берері де алары да жоқ. Әрине ресей дипломатиясы қазір таңға жаңа тәліптерге бұлай тәртіп ойын бастырудық, тәртіпті орына келдіруде алдыңғы ресми өкіметке қарағанда ана құрылым жетіске жет отыр деген секілді. Бұның барлық әрине дипломатиялық тенгеде, бірақ іске келген кезде ресейдің қазіргі таңда ауғанстандағы ақпалға бұлай қатты әсер ететін шамасы жеткілікеместе болады. Сізді мұна сөзіңізбен келісем, расында да қазіргі кезде Ресей башысы Путин үшкі жағдайды, үшкі ортадағы беделін көтеру жағдайын жасап жатыр. Бұл жатқанда оның бір дәлелі күні кеше Германия канцлері Ангела Меркелді келіп кетті. Екі жақты кездесу кезінде бір қатар тақырыптар тағылады. Оның үшінде жаңыға солстық ағында бар. Украина мәселесі де көтерілді. Бұл енді әрине екінші проблема ретіне қарауға болады. Бірақ шындығына келгенде мұның барлығы геосаяси жағдайды ұшықтыратын тағы да бір екінші тармақтар деп айтуға болатын шығар. Жаңа ғана енді... Оралбек Мұрза, сіз өз сөзіңізде мұнайды айтып өттіңіз. Қазірғы кезде расында да ауғанстан жерінде кен орындары баршылық. Мысалы, осы 2011 жылдың өзінде ауғанстан өндіріші сектордан 460 миллион доллар пайда тауыпты. Оны қарайтын болсаңыздар, мұне жалпы ол жерде алтын, күміс, мыс, темірген, уран, лите, хромит және алюмини кен орындарының қорлары 3 триллион долларға бағыланған. Оны мұне өзеріңіз масыбадан көріп тұрсыздар. Осы кен орындарды, осы байлықты тәліптер пайдалана ала ма, жоқ па деген тағы бір сұрақты ұнайды. Әрине, егер пайдалана алмаса, оны өзге елдер кәдеге жарату мүмкін. Бұл орайда, қай елдің көзі түсет деген сұрақты ұнайды. Кімге керек ол? Оралбек Мұрза. Ақы Ауғанстанды мемлекет ретінде қарастырғанда дұрс емес, бұл өткен буферлы зона. Ауғанстанды бұлай географиялық тұрғыдан зерделіп қарасақ, әрбір өңірдің өзінің ұлты бар, ол өз тілінде сөйлет, өз мәдениетін ұстанады. Мәселен, Ауғанстан 10 пайызын құрап отырған қазіргітанда қазар еліктер пұштундарын бейлігі мойындамайды. Саны көп пұштундар бейлікке келігісі келсе, Өзбекстан мен шекаралас тұратын өңірдегі көп санды өзбектермен тәжіктер келесілердің жалпы беделін мойындамай жатады. Бұл қатшы тарихын алып қарасақты, көптеген азамат соғыстар қоласып жатыр. Бұл алдымен мұнайды тәліптер дұрыс пайдалан алмайтын сияқты, өткені көптеген елдер қазір таңда тәліптер бейлікке келген жағдайда мемлекет аралық, қалғаралық масштабтағы келісімдерге баруға сәл ғойланып қалатын секілді. Өткен Америкада көптеген қаражатын құйып, бұлай қарағанда ең соңында банкроттық жүйеге жетті. Жалпы ауғанстан демократия ғорына талған жоқ. Менің ғойымша жалпы дамудың екі түрлі жолы бар ғой, эволюциялық және революциялық. Ауғанстан қазір таңда революциялық жолды таңда бұтыр. Жалпы бір күнде бейлікке келіп, барлығын түбегейлі өзгертеміз деп. Ол әрине бат селдерінде жақсы жүзде қасты. Көне француз бұржуазиялық революциясын алсақты, ағылшын бұржуазиялық революциясы өткен бастық жерде бұл революциялар мейлінше басқаша дамыйды. Ал бірақта шығыс мемлекеттен алып қарасақ, бұл керісінше күйрегі алып келетін секілді. Ауғанстан егерде революциялық жолды таңдасы қазір таңда олардың жалпы дамыған елдердің қатарындағы мемлекет кәйін алуына көптеген ғасырға жет сияқты. Жәлімет Мұрза, әріптесіңіздің ауғанстанды мемлекет еп санауға болмай деген сөзіне бір жұмайып күліп жібердіңіз. Соған қарағанда пікірмен келіспейтін сияқтысыз. Басыңыз шайқа ботырсыз. Мемлекет деген не екенің бегілі бір өзің критерилар бұл. Мемлекетін территориясы, шекарасы болу керек, өзің бір халқы болу керек. Сол тұрғыдан алған кезде, халқыралық тұрғысынан алған кезде, Ауғанстан әлемге мойын балған біріккен ұлттарының үйімінің мүшесі болып саналатын тұтас біреге мемлекет. Иә, 
Bir memleketin içinde her türlü etnik alt toplar var, Hazariler var, jana etnik alt Tajikler, Uzbekler, Kuştumlar, Dini jalanan her türlü toplar var, ol baskan gibi. Bırak Afganistan'da bir memleket emesliyor, benim önümse so, bu halkaralık hukuka sarsay keskilin bir dizaktı. Ekinci den keletim olsa, jana siz aytkan masalaya, ya Afganistan'da paket bayda Ken baylıqları ürte köp deyip jatadı, 3 trilyon dolar deyip bir cifran kursettiğinizde. Arine, eğer talip memleketi, talipler osu bilgikke kelgenen keyin, halkaralıq legitimizatsa alıp, memleketlik organlarda Zanağdayı dursa kırıp, sol teritoriyada, özlerine belgen teritoriyada bakıla ornatıp bir, bir jie ornata alsa, Mümkün bir şekildeki investorlarda kaydılan kartı mümkün bulacak. Bu kezekte men oyma birinci Kıtay gelip odur. Kıtay osunday Afganistan siyahtı kürdeli yerlerde isteye aladı. Kıtay işkanday ideologiyalıq, nemese sayası işkanday talap koymaydı. İşkanday yerlerde investor olup barıgan kezde sol sebepte men oyma. Kıtay'dan teknologiyalıq tırgıdan Afganistan'dağı paydalı kazıbı baylıqların öndürge barlıq mümkündüğü jetedir. Sol sebepte eğer tağı da kaupsızlıkta kamtaması ete alsa, jağadan kelgen belik mümkün keber kampanyalarının Afganistan teritoriyasına kürüün, asresi Kıtaylı kampanyalarının kürüün, əli de Kıtaylı kampanyalar var, onda jürmüsü zatkan, kazakın mm -hmm. özünde. Mümkün oların sanının ülke egenin bolajıqta kürülmesi. Bıraq bunu uaqt kürsün. Ya, sıkpatka deyin, men özlerinizi bayqağın bolarsızlar, donor yelder turalı kürset ötüm, kayer, kansa, karşı, kuyup jatır, o'nun geni, aqışka tiyesil, özleriniz kürdünüzdür. Endi talipter eger osu, kazırgı jağdayda jağsartıp, Jalpa halkaralık uyumdar mı? Onun için de bildi dirjavalar mı? Erkekler uğrunda alsa ekonomikaların antalandırı mümkün mü? Mina uymuşa kıtaydan burun bozurdu Türkiye'nin rol artatını sekildi. Aha. Yeni birinci rol artatın bu Türkiye, bu ki ne Avustralya Müslüman mülkiyet bulgandıktan, jalpa mülkiyet retinde karastırıga bulmaydı bu tarafın sebebim. Bu çok formal bir mülkiyet. Sadece formal bir mülkiyet değil bizde çok koy. Tayvan sekilde, yine de moyunda olacaktan Hong Kong, Sudan sekilde, soların bir Afganistan canaydı bütün. Rakta kalgar alp yumdardın maştabında bu mülkiyet bu karastılat bütün bu teritoriye. Teritoriye de bir nişe oldu mürsürgatır. Yine bence Afganistan. Müslüman İmiratı kurulsa, bu kezde Jalpa Mola Masul'dan gözü ayıtı ötkendi, en aldımın Müslüman yelderimden karım katnası'a kuşemiz deyip odur. Bu özler tälipter Jalpa katta din ifanatlar, al öz kezegende özge din ıstanatın memleketlerimden köp karım katnası'a barma oda mümkün. Türkiye Kazırıktan da İstanbul'da sonu məlim demesin de, Tağızınca tamız günü bol bütken Erdoğan Mırza Türkiye'nin jalpı askerin kırgızgısı geldi. Jalpı Kabul aeroportu'nun kata kalau için jalpı Afganistan'da Kabul yeah. administratörü kazırıktan da jalpı kolaylı jağday jasası. Menin oyumşa Türkiye'nin bir deli arta tüsü tayo şıxıstı jahkın aradı. Ötkeni Türkiye özün öte jahsı askeri kuatlı memleket retinde Taulu Karabağ bolğan oqiğasında körsettü oy. Azerbaycan askeri Türkiye esebinen karulandı. Ya o soru edaytı getkin, no. biz mna kosımşa pikir retinde reselik sarapşılarda balansıqa şarmaq edik, bıraq ökünüşke oray, olardın uaqıt ayırmaşılığı bolğandıqtan biz aldınala jazıp aldıq. Dalğazır Yuri Krupnov'tan pikirin tındasaq, ol kısı osu Afganistan'da Taliplerden baskar o kimge, kimde deyken sırağa javap verip de, men özüm de hazır birinci red tığdayım. Endişe birge nazar odarayıq. Vriyat li, sivodni есть takie pravitelstva, которые aktivno hatiat Taliban va vlasti v Afganistani. I eto apredeliyatsa na samom deli glavnom obstajatelstvom. Talibi, organizacije zapreštene i v Rosijskoj federaciji i, sadvesno, v našich stranah, Talibi i Taliban v celom, oni javno hatiat postrojit svojo nacionalne, nezavisimo i gosudarstvo, oni hatiat imeti polnu i bezrazdeljnu vlast, 
Поэтому ни в коем случае ни одно из государств, которое сегодня надеется на то, что талибы их будут обслуживать или талибы будут подчиняться и будут составлять удобную клиентуру, ни одно из государств не получит желаемого. И если кто-то так думает, явно это будет серьезной ошибкой. Не, Рисель Гарпестеринг из Денпекера Уоснда, Волкас Ненг Толканда Уин, Сагат Жирма Уонтурт Нульнульде, Урстендега, Дневной формат Тажалгас Азамбаев Блит, Кмбата Сайсатану Шумарзалар, Баланс Кашкандар Назга Куфрахмед, Укнишки Урай Безгибергин Уахт Аяхталда, Янда Булу Ульмитн, Ушпитн Такра, Палда Уахта Аледи, Талклайт Намас Бергуля, Бугун Бестехан, Гео Сайси Жардай, Жене Унан, Бершитн Гана Козгада. Осредо без... Адитик дейтуска форматтың сауалнама бөліміне кезек беру бөтсек, Казахстан берега Ауғанстанның жаңа башылармен келсі жүргізу мүмкін бе? Казырдын өзінде 37% я егер Ауғандықтар біркен ұлттар үйімнің қауіпсіз кеңесінің талаптарын орындаса деген мұсқан таңдапты. 32% жоқ. Казахстанда Талибан қозғалысы террористик ұйым деп танылып, оған тыйым салынған деген ойды білдірген 25% уағдаластықтар біздің әріптес елдеріміздің әс қимылдарына байланысты болады депті. Сонда яқы пікір білдірген бірнеше көрілмен бар екен. Никсглер Нохубетсим, Рисей Нестизе, Бездинг Окмити, Сона Стейтипте, Жумажан Дигин Охрманамас, Кезинди Атом Бомбас, Сатпаумас Киригет, Хателигмас Сол Инде, Рисей Гетавильдамас Дигин Никин Раймбек, Сондаях, Мигрант Тарда Кыргызгин Ахша Аллад Дидой, Сол Кыргызык Жаткан Сияхта Дипте, Асалбек Марза Уиз, Осондай Уин Бельдерген Никин. Я, Мигрант Тарга Гадста, Баганага Намина, Жангал Тармас Басанда. Елімізге тағда біркен ұлттар ұйымының жүз жерма адамы эвакуацияланған айты бөттім. Дәл қазір арна дүйсемен байланыс орнатылған сияқты. Әртістер, егер байланыс болса, арнат біркен ұлттар ұйымының қызметкерлер орналастырылды ма? Харлы Найжан, я узнаю, что Стефан Мурзанин сюжет же миллион даган ауган азамата гуманитарных кумики мухтаж солсебепта уларга колшин бирмик. Уса кзметте алматада жумстиитн брикин утарюмнинг кзметкирлера кармак. Бергазга улардан кайда орналасап нияд карбжаткан натурала не сарткстер министрлеги де болсун не брикин утарюмнинг алматада укулдиру болсун ешкандай ахпарат бирмиотар. Тепте киши килгин жижирма адам туралада Тишармада. Алла, мона фото, киши кишки сагат он тоже не нулевша маснда тюрлген. Мунда Кабулдан шкан шар алматра конган гуруге болат. Беркин ултар юмнинг негизг махсата мундаган кзмит кирлеримин сирт кистерин каупсудиган камтамас зиетуге. Яне муктаж миллион даган ауган дктарга мангзд гуманитарлык яне баскада кумектер зиет кизуге багт талган. Айтек Юдгурк Бугандии на Алматыга Кабулдан Брикен Ултарюмның 141 кызметкер келген болатын. Сыртқыстер министерлігі олар карантинде жатыр деп, бізді ол кезде де жол атпады. Бір белгілесі олар Алматыдағы қымбат қонағилердің біріне қонстанған. Хош келді, жұмыс деп жатыр. Бір айта кетерлігі соңғы уақытта Қазақстанның өзгелерге көмек көрсетуге деген белсенділігі артып келеді. Мәселен, еліміздің қарулы күштері Ливанға бітімгершілік миссиясына осыған дейін бірнеше рет барып келді. Одан өзге жақында ғана Түркиядағы тілсіз жаумені күреске Қазақстан түкшақ жібергенін бәріміз білеміз. Енді Ауғанстандағы жағдай алаңдатып отырған белгілі. Тіпті бүгін ұжымды қауіпсізді кенесі кезектен тыз сессия өткізбек шам. Оған ел президенті Қасым Жомарт Токаевта Алматыдан видео байланс арқыла қосылмақ. Мендегі бар ақпарат осы, Айжан Дефер тізгіні өзіңде. Ярнат кезектен тұз сессияда маңызды мәселер айталатына бергілі 